మహాదేవుణ్ణి మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సతీసాగమనం బాల్య వివాహాలు అనేవి ఈ దురాచారాలు అనేవి సమాజంలోకి రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం క్రైస్తవులైనని వాళ్ళ బారి నుంచి క్రైస్తవుల బారి నుంచి కాపాడుకోవడానికి సతీసాగమనం అనేది జరిగిందని బాల్య వివాహాలు అనేవి జరిగినాయి అని దుష్ప్రచారం చేస్తూ చరిత్రను వక్రీకరిస్తూ మరి వీళ్ళు ప్రచారం చేయటం జరిగింది క్రైస్తవం మీద నింద వేస్తూ బైబుల్ అన్నట్టు వాక్యాలను తీసుకొని వక్రీకరించి ఒక నింద అనేది క్రైస్తవుల మీద వేయటం జరిగింది మంది క్షత్రియ రాజుల భార్యలు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా బాల్య వివాహాలు ఎలాగైతే జరిగాయో అలాగే ఈ దుర్మార్గులు ఈ పిశాచులు మన దేశం మీద పడి దోచుకుని స్త్రీలపై అత్యాచారాలు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ భార్య నుంచి తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళ భార్యను పడటం కన్నా ఆత్మాహుతి చేసుకోవడమే నయం అని చెప్పి చాలా మంది స్త్రీలు భర్తలతో పాటు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ప్లస్ సతీ సాగన కూడా మళ్ళీ ఉంది అక్కడ సతీ సాగనానికి సంబంధించిన కూడా కొన్ని దురాచారాలు ఈ బైబుల్లో మనకు కనిపిస్తాయి ఈ దుష్కరులు మన మీద అటాక్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే భర్త చనిపోయారో వీళ్ళ నుంచి తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా చితి మీదకి ఎక్కారు కానీ ఎవరో బలవంతంగా తోసినది కాదు సో ఈ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సతీ సాగమనం గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఆల్రెడీ అది గరుడు పురాణంలో ఉందన్న విషయాన్ని నేను మరి ఇంతకుముందు వీడియోస్లో శ్లోకాలతో సహా నేను నిరూపణ చేశాను గరుడు పురాణం ద్వారానే ఈ సతీ సాగమనం అనేది సమాజంలోకి వచ్చింది అని అంతేకాకుండా నేను ఈ పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు ఇంకొక విషయం బయటపడింది ఏంటంటే పరాశర స్మృతిలో కూడా ఈ సతీ సాగమనం ప్రస్తావన అనేది ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఏందనేది నేను ఒకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను చూడండి నా దగ్గర పరాశర స్మృతి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో రాసినటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంది చూడండి ఇక్కడ నాలుగవ అధ్యాయం చతుర్థ అధ్యాయం అంటే నాలుగవ అధ్యాయంలో నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు శ్లోకాలు మరి సతీ సాగమన ప్రస్తావన అనేది ఇక్కడ రాశారనమాట ఈ శ్లోకాలు ఇవి నేను ఒకసారి చదివి వినిపిస్తాను నేను శ్లోకాల సహా సహా చదువుతాను తిస్ర కోటి అర్ధ కోటి చ యానిలో మాని మానుషే తావత్కాలం వసేత్ స్వర్గే భర్తారం యాను గచ్చతి అని ఉంది ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనుష్య దేహమునందు మూడు కోట్ల యాభై లక్షల రోమములుండును భర్త మరణించిన పిదప ఆ భర్తతో కూడా సాగమనం మరచిన సాధ్వి అన్ని వేల సంవత్సరంలో భర్తతో కూడా స్వర్గలోకమున నివసించును అంటే ఏంది దీని అర్థం మనుషుల దేహం ఉంది అంటే మన శరీరం మీద మూడు కోట్ల యాభై లక్షల సా వెంట్రుకులు ఉంటాయి అంట అవి తల వెంట్రుకులు కానివ్వండి లేదా మన చేతి కాళ్ళు ఈ చర్మం మీద ఉన్న వెంట్రుకులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మూడు కోట్ల యాభై లక్షల వెంట్రుకులు ఉంటాయి అంట ఇక మరి భర్తతో పాటు సాగమనం మరిచినటువంటి స్త్రీ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే భర్త చనిపోగానే భర్తతో పాటు బ్రతికున్నటువంటి భార్య కూడా చితిలో పడి దహనం అయిపోతే వీళ్ళు మూడు కోట్ల యాభై లక్షలు అంటే మానవ శరీరం మీద ఎన్ని వెంట్రుకలు అయితే ఉంటాయో అన్ని అన్ని సంవత్సరాల పాటు వీళ్ళు స్వర్గలోకంలో సుఖాలు అనుభవిస్తారని చెప్పేసి ఇక్కడ పరాశర స్మృతి నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండో శ్లోకంలో స్పష్టంగా రాశారు ఇక్కడ తర్వాత ఇంకొక విషయానికి వస్తే ముప్పై మూడో శ్లోకం కూడా చదువుతున్నాను వేళ గ్రాహి యథా వేళం బలాదుద్ధర తేబిలాత్ ఏవం స్త్రీ పతి ముద్రుత్య తేవ తేనైవ సహమోదతే అని ఉంది దీని అర్థం ఏంటంటే పాముల వాడు పుట్టలో దూరిన పామును బలము కొలది కలు కలుగు నుండి ఎటుల పైకి లాగును అదేవిధంగా భర్తతో కూడా సహమన సహగమన మనర్చిన స్త్రీ అది వరకు తన భర్త తాను అనర్చిన పాపములో నరక బాధ అనుభవించకు అనుభవించుచున్నాను భర్తను పాప విముక్తిని చేసి వానితో కూడా స్వర్గలోపమందు స్వర్గలోకమునందు ఆనందమును అనుభవించును అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పాముల వాడు పుట్టలో నుంచి ఇప్పుడు పుట్టలో దూరినటువంటి పాము బలంగా ఇట్లా పైకి లాగుతాడు కదా పుట్టుకొని లాగినట్టుగా కలుగులో నుండి పైకి లాగినట్టుగా తర్వాత పాముల వాడు పుట్టలో దూరిన పాముని బలము కొలది కలుగు నుండి ఎట్ల పైకి లాగును అదేవిధంగా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అర్థం ఇది పాములు పట్టేవాడు కనుక ఏదైనా ఒక పాము పుట్టలోనో లేదా ఒక రా ఒక కలుగులోకి దూరేటప్పుడు ఈ పాముడు పుట్టుకొని బలవంతంగా లాగుతాడు కదా బయటికి పాములు పట్టేవాడు అదేవిధంగా భర్త ఏదైనా పాపాలు చేసి ఉంటే ఆ పాపాలకు తగినటువంటి శిక్ష అనుభవించకుండా భర్తని అంటే నరకంలో పడకుండా భార్య బలవంతంగా లాగినట్టు అనమాట ఏది సహగమనం కనుక చేస్తే భర్తతో పాటు భార్య కనుక బ్రతికొండగానే చచ్చిపోతే భర్త చనిపోయినటువంటి భర్తతో పాటు భార్య కూడా చనిపోతే 
ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఆ భర్త ఏదైతే పాపాలు చేసి ఉన్నాడో అంతకుముందు ఆ పాపాలకు శిక్ష పడకుండా తప్పి అంటే తప్పించినటువంటి ఆ భర్త ఏదైతే పాపాలు చేసి ఉన్నాడో ఆ పాపాలకు శిక్ష పడకుండా మరి రక్షించింది ఏది అతని భార్య సహగమ సహగమనమనర్చినటువంటి స్త్రీ ఎవరైతే ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి యొక్క భార్య చనిపోయిన వ్యక్తి యొక్క భార్య బతుకుండగానే మంటలో పడి తగలబడి చచ్చిపోతే సహగమనం చేస్తే ఆ భర్త యొక్క పాపాలకు శిక్ష పడకుండా రక్షించింది అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఇటు ఈ హిందూ గ్రంథాల్లో అంటే ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ దురాచారాలన్నీ కూడా రాయటం వల్ల ఏమైందంటే సమాజంలో అనేక మంది స్త్రీలు ముఖ్యంగా స్త్రీ జాతి ఇక్కడ సతీ సాగమనం అన్నాడు కానీ పతి సాగమనం అనే మాట అనలేదు ఇక్కడ చూడండి ఎంత దారుణం అసలు అంటే ఈ విధంగా ఏంటంటే స్త్రీలను చిన్న చూపు చూశారు ఈ గ్రంథాల్లో వాళ్ళని సజీవ దహనం చేశారు బతుకొండంగానే మంటలు తగలబడి మంటలు వేసి తగల తగలబెట్టేశారు అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళు భయపడతంటే మత్తు పదార్థాలు తాపించి బలవంతంగా తీసుకెళ్ళినటువంటి తీసుకెళ్ళి భర్త చిత్తో పాటు తగలబెట్టినటువంటి సంఘటనలు కోకొలలు అనమాట బెంగాల్ రాష్ట్రంలో శరత్ అని ఒక రచయిత ఉన్నాడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా రాశాడు సతీ సతీ సాగమనం ఏ విధంగా జరిగింది ఏంటనేది కాబట్టి మరి ఈ దురాచారాలన్నీ కూడా క్రైస్తవుల వలన వచ్చినాయి కాదు ఇవన్నీ కూడా హిందూ హిందూ గ్రంథాల్లో రాయబడినటువంటి ఇలా ప్రామాణిక గ్రంథాల్లో రాయబడినటువంటి వాటి వలన మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా ఈ దురాచారాలన్నీ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి మన స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఒకసారి ఇది నేను చదివినటువంటి భాగాన్ని కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి ఇది ఇక్కడ నేను ఏలు పెట్టి చూపిస్తున్నాను టిక్ చేసి నేను ఇప్పుడు చదివినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి పరాశర స్మృతి నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు శ్లోకాల్లో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సతీ సాగమనం గురించి ఇక్కడ రాయబడింది తర్వాత బాల్య వివాహాల గురించి కూడా చాలా దారుణంగా రాయబడింది అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్తాను నేను మీకు టిక్కు పెట్టిన కాడ కింద పైది కింద రెండు శ్లోకాలు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు శ్లోకాలు అది ఇవ్వలేదు అక్కడ కాబట్టి మరి విఘ్న ఇంటి నా హైందవ సహోదరులందరూ కూడా వాస్తవాలను గమనించాలి మత ఉన్మాదులకు బుద్ధి చెప్పాలి ఈ కరుణాగర్ సుగ్గులు లాంటి శివశక్తి సంస్థ సంస్థకు చెందినటువంటి వాళ్ళు రాధా మనోహర్ దాస్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మత ఉన్మాదుల వల్ల వాళ్ళ మాటలు విని మీరు మోసపోవద్దు క్రైస్తవ్యం ఎప్పుడు కూడా సమాజానికి మేలు చేసింది తప్ప కీడు ఎప్పుడు చేయలేదు ఈ గ్రంథాల్లో రాయబడినటువంటి విషయాల ఆధారంగానే ఈ దురాచారాలన్నీ కూడా సమాజంలోకి వచ్చి మన స్త్రీ జాతిని మన భారతదేశ స్త్రీ జాతిని లక్షల మందిని బహుశా కోట్ల మందిని ఈ విధంగా దహనం చేశారు ఈ వాస్తవాలు మీరు తెలుసుకోవాలని మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ